ni kweli binti nimemuona na yote uliyozungumza mimi nimeelewa Asante mama Na imani mka mwana wako utampenda kwa sababu ni mnyenyekevu ana tabia nzuri mpole mpenda watu ukishi naye na imani mtafurahia yule sio mwanamke sahihi akufai pia simpendi mama kwa nini umekaa naye tu siku mbili unasema umpendi na ni nani aliyekopea mamlaka ya kufunga ndoa bila nini kufahamu lakini mama nilikutumia taarifa huenda tu asije kufikia kwa wakati we bado hujafunguliwa sija kufungua mimi ni kama umenikosea nitaeleza nini familia yangu mimi eh? wakati wako hujafika mwanangu na uwezi kufanya jambo bila mimi kulifahamu mimi ndo mzazi wako chonti we bado haujaoa ile sio ndoa kuna mila zatakiwa zifanyike ndipo uoe utoje bila mila zijafanyika mila lakini mama mbona tokea wali ukuniambia kama kuna masuala ya mila wala desturi na je mimi kufunga ndoa bila kufuata hizo mila kwani ni dhambi dhambi kwetu sisi na mila zipo usijidanganye wewe ni mtoto tu bado au na kuchanganya uogoko uliokuwa na eh mama tafadhali mambo ya kuikiana mipaka katika ndoa yalishapitwa na wakati ni muda wetu sasa hizi vijana kujichagulia kila mtu mwanamke anayemtaka sio tena ile mambo ya kuchaguliana chaguliana yalishapitwa na wakati hmm? unatembelea kichwa sasa eh si wakati umepita mimi ndo mzazi wako ninachokiamua mimi ndo ukiwe umezaliwa na nani wewe huyo remoa hapana 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 mama yule binti nimepita naye kwenye vikwazo vingi sana ndo maana mimi nimeamua ni muoe ishi naye kwa nyamani na upendo mlee kama mwanao kama ulivyonilea mimi kwenye mazingira safi mpaka nimekuwa tafadhali mama naomba unielewe kama unavyonipenda mimi mpende na mtoto wa watu mtoto wa watu mtaa mzima wanamsifia mpole mnyenyekevu anajali mama tuishi naye tu amini hakuna kitakachoharibika niamini mimi mwanao mimi si mwanao niamini mimi kila kitu kitakuwa sawa kuanzia leo tambua una ndoa na hujaoa ile ndoa mimi sifahamu na kuona malikia wa nyumba hii unapendeza unavutia nyumba inakufaa sana hii <laughs> asante mamaangu hivi we binti wakati mnafunga ndoa familia yako ilikuwa na taarifa 
Eh, ndo alifanyika nyumbani. Mm. Ila wewe mwenzako unamuita mume wako wewe. Yeye yule ni ngombe. Ana wazazi. Maana hata siku ya ndoa yenu, mimi sikuwa na taarifa. Siitambui kabisa hii ndoa. Awori sikia vizuri sana katika ile ndoa kuona familia ya upande mmoja, si ndio? Alafu nivutii. Sikuhitaji. Hata sipendi uendelee kuepo katika hii nyumba. Ina maana ukuna mwanamume yote kukoa zaidi ya mwanangu mimi. Mimpenda sana mtoto wangu. Sinazungumza na wewe. Yule bado wakati wake ukoa haujafika. Na atapotakiwa kuoa yule lazima mimi nipate taarifa. Sikuitaji katika hii nyumba. Na hata sipendi uendelee kuepo kwenye nyumba ya mtoto wangu. Mkia wangu, kwa nwa nilizo gani? Mana toka nimifika, nakuna hauna fla, hauna amani, sule nikosa nuru. Eni nambie, nini kini kupata? Kwa nini memkosea nini mimi mama? Mama. Kwa nini? Kwa nini kuna tufoti geni katia kwe na mama? Mimi siyo chagula mama ako. Mkewangu, wewe ni chagulangu, wewe ni mkewangu, nime kuchagulu kama mama wa tuto wangu, wewe ni mwana mkepeke ambe nime mchagulu ni shinae, wewe ni mkewangu mimi, na kupenda, bado na kuitaji. Gari kuhusu mimi, tuishi kwenye mapenzi yetu, mimi na wewe. Chakushkugu ni mimi na yetu mependana, tuendele kupendana. Sitaki ukai mbali na mimi. Mambo ya mama, niachie mimi ndamalizana na hae. Mama, umenelewa mama. Nakupenda sana. Sitaki uwe mbali na mie. Mama. Mani sana mama. Ira. 
Tambu na nikosea mama anga. Mambo ya mira. Adestuli. Ya kwetu sisi. Ulikuwa huna sababu yote. Ya kwenda kumuambia mtoto wa watu. Na kama kufunja mira. Nimevunja mimi mama. Ulipaswa ongea na mimi mama. Mama huko umevuka mipaka. Ina maana mimi sipaswi kuongea na mwanamke wako. Mmekaa ndani mimi tena, umeona haitoshi. Umekuja sasa hapa kuja kunifunda mimi eh? Maana sijafundwa kwetu. Na kosa gani niliyofanya? Na nimemwambia ukweli. Nichokosea nini mimi hapo? Ni kweli atakiwi. Au umenichoka ndio katika nyumba yako? Hapana mama. Na kunyi malaa eh? Unakosa kufaidi huko ndani. Nipe na uli niondoke mimi nikaishi kijijini huko. Ukae na wewe mwanamke kwa ambao unampenda. Mama atuje kuchoka. Pia na una thamani kubwa sana kwangu. Umesha nichoka, nipe na uli mimi niondoke. Baki na wewe mwanamke wako. Mama. Mama sasa. Mama kae, mama rudi. Mama. Nakwambia yote ya baba kwa sababu wewe ni rafiki yake. Na umri wenu mmoja, na uelewa, na ufahamu. Ingawa ufahamu unatofautiana, lakini imani wewe ni mtu ambaye unaweza ukawa msaada katika ile tatizo. Mimi ni mama yake tu. Lakini wewe utakuwa msaada mkubwa kwangu. Rafiki yako sasa hivi anaelewa kwanza ameoa. Hakuna hata ndugu yake au pande mmoja kuzuia katika hiyo ndoa yake. Si kikeni, si kiumini kwake. Hivi unaona kweli yuko sahihi? Eh? Na sisi tuna mila zetu. Unafahamu kwamba kila mila kila kabila lina tamaduni zake. Na mila zake. Bado sijamfanyia mila yule. Hajafunguliwa. Ataendaje kuoa? Kabla yote ya kufanyika. Nahitaji msaada wako baba. Yule kijana mwenzio. Mama, kweli ni jambo zuri na mimi ni rafiki yangu. Na nina modu tu vizuri tu. Labda nikutoe shaka. Mimi nitaongea naye. Na nina imani hakuna kitakacharibika. Mimi kila kitu nitaweka sawa. Nisikutoe yani ilo wala usitie shaka. Mimi ni modu. Nitaongea naye na hakuna kitakacharibika. Mimi nashukuru baba yangu. Yaani hicho ndo nilichokusumbulia baba. Hakuna kingine. Mimi mama sitakubali rafiki yangu rafiki hayo ambayo unasema. Mimi na imani nitapambana kwa namna yoyote ile. Nimsaidie rafiki yangu na aweze kulifanikisha hilo. Unajua mwanadamu kukosea labda alikuwa hajui hayo mambo. Lakini kwa sababu umekuja na unamweleza na imani ataashika na atafuata. Hakuna kitakacharibika mama. Mimi kutoa hofu tu. Mimi mwenyewe sitaki sitaka rafiki yangu aribikiwe hivyo. Mko ndugu yako anapotea. Esije akamkuta makubwa zaidi hapo baadaye. Nadhani wewe unafahamu mila. Jinsi zilivyo, jinsi zinavyozalilisha watu. Hivi kweli dume kama lile, liji liwe lile linaenda ovyo. Kitu kile ni mila na ambazo zipo. Mimi nitaonekanaje? Nitaonekana simpendi mwanangu. Hapana mama. Mimi mimi nitalifanyia nita, hilo kazi. Sawa baba mimi nashukuru. Naye ndo nisibu kaka. Chote. Sikiza ndugu yangu kwambie kitu kimoja. Sawa. Mpaka mzazi akakwambia hilo jambo ana maana kubwa sana. Unajua sisi tunawatumikisha wazazi wetu 
kwa maana wametubeba miezi tisa na bado wanatulea ingali tu wakubwa hakuna mzazi ambaye anatamani baya alimfike mwanaye shanyelewa sio ndugu yangu kwa hiyo ukaona mzazi ametoka kijijini amekuja hapa na amekwambia kwamba kuna baadhi ya mila ambazo haujatekeleza jua hana ni mbaya na wewe kama angekuwa na mbaya basi angesha kuua toka angali mdogo lakini mpaka hivi leo anakufanya ana, ana, ana hivyo ina maana wewe ni mtu muhimu sio nyenyelewa ndugu yangu yani wewe unachotakiwa kumsikiliza ni mzazi wako sio kumsikiliza yule binti yule binti kaka amekuta wewe mkubwa eh? mzazi ndio amepata shida kuanzia utoto wako mpaka umekuwa mtu mzima chelewa kikubwa kana nabi mkubwa umsikilize eh? ni mila gani unajua kwa mfano labda nikwambie sawa kuna jamaa mmoja hivi sawa alimzalau mzazi wake na yamboa wa mambo ya kimila sawa kilichokuja kumtokea baba eh ndugu yangu achana mambo za mila enu kishambua mila kaka rudi nyuma huyo mwanamke ni bora muache uanze tena upya msikilize mama uenda kuna jambo zuri kabisa na kuandalia wewe wewe unajua kwanza mafanikio yako umeyapata kwa njia gani wewe unajua mama kafanya mila ngapi mpaka wewe umefanikiwa una nyumba nzuri una maisha mazuri Pako, kaka huyo mwanamke pingine kapenda hela zako na wewe unajua kwamba hela hizo zimetokana na nini eh Japo una, unajiona unahangaika lakini ujui mama kashangaika kiasi gani mpaka wewe unaona kile unachokigusa tu mambo yanaenda kile unachokigusa mambo yanaenda Sikilize mama kikongo watu katoka katoka shamba kakufata wewe kuletea jambo la heri afu una, una, unaendekeza mwanamke mwanamke Wanake hela ndugu yangu mimi nakueleza tena Kweli kaka na wewe mpaka leo bado unaamini mambo ya mila na desturi Kaka kwa sababu hujaona Hujaona ndo maana lakini siku ukipata kuona watu ambao wamepigwa na hizo vitu. Ha. Wewe ninakwambia uwezi uwezi kumwendekeza mwanamke. Uwezi. Mi, kwa mfano mimi ningekuwa ndo mzazi amenyambia hivyo. Ah, mapema sana tatu zote. Kila unayo, yupo unayo. Ukifanya maamuzi tu. Sasa yote unapata mwanamke. Kaka pesa sio tatizo. Nyumba sio tatizo tatizo ni kumpata anayejua thamani yangu basi na kwa ushauri wako kaka mimi sipo tayari aya weza lao hmm? pole sana ndugu yangu ila ule mama afana nini afaini kabisa na vitendo vyake ila ndoa anahitaji uvumilivu. Sio unaona watu wanaishi miaka sita, miaka saba, ukajua matatizo hayajakuta. Yanakuta matatizo ya kila aina. Shida ya kila aina. Lakini wanavumilia, wanapambana hadi wanapata watoto hadi vitukuu. Ila watu wote wanaishi na mama wako wanalalamika kwa wako wana midomo wanalalama ila cha kukushauri kaa chini na mume wako muongee na imani ataisha na mume wako anavyokupenda anavyokusikiliza jambo hili atakusikiliza wewe unaona unapungua sasa hivi unavokonda unaishi na mawazo kila kukicha hmm. Nulu wazo ulonipa sio baya lakini nikae chini na mume wangu nimwambie hayo sasa tunaona mimi namchukia mamaki wewe jaribu ku jali kuhusu mimi wewe unaishi na mimi sawa nakupenda sana ndo umepata nini unafikiri ninamuogopa yule 
ili ni mwanangu mimi ni utumbo wangu ule hauwezi kukanitisha na nilianza na yeye kwanza afu nikakufuata wewe unataka kutugombanisha na mtoto wangu eh hivi kwanza wewe una kwenu wewe kwa kwenu umefukuzwa Hapo ndugu zako wote wamekufa huko. Na kwa nimekuwa kinzani sana katika hii nyumba. Unatafuta nini hapa? Au unanitaka nini mimi hasa? Usitaka kuachana na mwanangu, unamwangania, unamwangania kama umemzaa wewe. Unajua uchungu wa mtoto wewe? Uondoke, utakiwi hapa. Mimi nilimzaa yule mwanaume wako sikutaki. Na yule ni mtoto wangu lazima anisikilize mama yake. Tena ufanyi fanye hivyo uondoke. Unaache nje nafasi na mtoto wangu hapa. Tafuta kunizibia zibia tu maana yake ni usiokuwa na Kuna kitu umekiongea kimenikamata sana akilini. lakini swala la kumpa mama nauli neno itakuwa so sahihi kuna kitu nimekifikiria itabidi mama nimtafutie kazi ya kufanya kazi hmm. na si kingine inatakiwa nimtafutie mjukuu na imani akili zake zitatulia maana atapata mtu akuwa na msumbua sumbuo mu ndani. Ataachana kabisa na mke wangu. Na atatuacha sisi tuendelee na maisha yetu mazuri na sezani kama atakumbuka mambo yake bila na desturi. Umeongea umeongea kitu kwanti kama nini? Ili apate kucheza naye. Yeye yeah, anampenda. Hivi unatamani choti apate na matatizo? Hapana. Na sifikiria ni kumkuta yeye baya. Nzuri sana, naelekea mnapendana. Bibi kule nyumbani, nyumbani kwenu ni nakusudia. Kuna yani wewe na, na familia yako mna matatizo yote? Hapana. Hamna matatizo yote. Hapa yeah. <coughs> nilikuwa najaribu kufikiria kama unampenda choti kwa nini usinge ungana na yule mama? Yaani usinge kubali kile yule mama anachokitaka na wewe ungeondoka kunenda nyumbani kwenu. Ili kumwacha choti akamilishe mila asimkute matatizo. Yaani shame. Umetoka huko kote. Kuja hapa kuja umekuja kunishauri au umekuja kunipotosha? Ya, yeah, unajua umesema vizuri kwamba unampenda choti. Si ndivyo? Na kama mtu unampenda ina maana maana yake unaweza kumlinda na mabaya yote ambayo yanatamani yana, yana kuja yake ina maana unaweza kumlinda. Na kama unaweza kumlinda kwa nini usi, usimlinde kwenye hili? Ushaambua Mila amezikosea. Ina maana hapo kinachokuja kutokea ni mabalaa. Kwa nini usimlinde? Wewe ungeondoka ungeenda nyumbani ili huu bwana apate kukamilisha Mila. Chote atapata matatizo. Hivi mimi namba nikuuliza shehe wewe unazijua mila zao unajua baya atakalo kuja kumkuta hapo mbele. Ni mkubwa ujue amekuja hapa. Na hujui nini ambacho kimetokea huko mpaka amekuja hapa. Ina maana mpaka amefika hapa huenda huko nyumbani tayari kuna ishara zinesha zinaonekana za kupotokwa kwa mila. Ndio maana amefika hapa. Sasa kabla mazira hayajatoka huko kijijini kufika mpaka huko mjini ni bora tungepusha huko kwa choti. Ili akabaki salama. Shem kama baya lingetaka kumkuta siku ile ya ndoa lija kumkuta huku tayari ndoa ishaanza kukoma kweli wewe simwambia hapo unampenda choti labda tu unyeke wazi kama kuna shida yoyote kwa sababu hivi unavyongangania yani kama nyumbani vile kuna kuna shida sasa kama kuna shida nyumbani mimi naweza nikatoka hapa na, eh, na wewe nikafika kule mimi nikaongea na wazazi wako akakupokea vizuri ukaishi nao vizuri tu ili bwana hapa apate kukamilisha hivyo vitu kama kuna shida nyumbani wewe usinipiche ndio maana nimekuita hapa shemeji yangu. Kama kuna shida yote twende wote nyumbani. Mimi nitaongea nao wazazi wako watakupokea tu. 
yani hiyo imekuwa tena wewe ndio ulionioa yani kule unanipeleka kwenda kuniacha si ndio sikiza nikwambie shemu sio wewe wala mama ambaye alionioa mimi mwenye mamlaka ya kunitoa mimi katika hii nyumba ni mume wangu yeye mama yake mimi mke wake mama atabaki kuwa mama na mke ni itabaki kuwa mti siondoki hapa ni nyumbani kwangu <laughs> kwa hapa nyumbani kwangu hapa nyumbani kwako au kwa bwana choti kwa mume wangu sasa unajitiaje uhusika na wewe kwamba ni mwenye nyumba hapa ni pa mumeo sawa kwenu we una kwako una kwenu ndio maana mara zote hapa nakusisitiza uende kwenu yeye abaki kwake na akibaki kwake anabaki na mama yake watapanga sasa hayo maswala ya nini ya kimila wakati huo uko kwenu na hapa ni kwa choti kwa unachotakiwa wewe ni kuondoka kwenda kwenu eh kwa nini akishi mimi unalazimisha hivyo kwa nini unania gani wewe au unataka chiki jumba Shem, nilipokuja hapa sijafata nyumba. Hapa nilichokifata ni ndoa. Na wewe hauna mamlaka kunitoa hapa. Mwenye mamlaka ni mume wangu. Sasa unachongangania we nini? Unachotaka ni mshikaji wetu wakote makopo? Tunaoteseka ni sisi Shemu. Sisi tunakubembeza kiungwana tu, kiungwana tu kwamba uende kwenu kama inashindikana. Eh? Kama inashindikana kwa namna zozote mimi sishindi kukutoa hapa. Usiseme eti atakie kutoa hapa ni mumeo. Mimi nikiungana na yule bimkubwa mimi nakwambia hivi hapo utatoka. Na nitamweleza kabisa bimkubwa huyu mwanamke zamira yake sio choti, zamira yake ni hii nyumba. Na ukiremaa kijumba hichi kinafanyaje? Kinakwenda na wajukuu zako hawatapata nyumba. Huyu mwanamke hana zamira nzuri na ndio maana nadhani walisha kuona toka kwenye mila kwamba wewe sio mwanamke sahihi. Sasa sikiliza nikwambie mi nakwambia hivi shem shem utatoka hapa sio kwako kwa choti utatoka usilete mabalaa utatoka nitaungana na yule vimkubwa na tutafanya kila ila nakwambia hapa utaamsha dude kaka nambia nakumbuka ulinishauri vizuri sana na baadhi ya ushauri wako ndio ulichukua na nikaufanyia kazi. Lakini pia nikutana na ushauri wangu nuru. Unajua yule nuru ana akili sana. Alinishauri ibaki na mke wangu. Na hapo mimi nikapata wazo. Kweli niweze kubaki na mke wangu? inabidi tufanye taratibu za mke wangu kupata ujauzito ili akija kupatikana mjukuu mama apate mtoto wa kucheza naye katika hiki kipindi hiki ambacho mke wangu bado hajapata ujauzito sijelewa kaka mama nitampeleka wapi jomo wangu jiona zingua wewe unajiona zingua Hivi ili siku pale kwako linyita ili weje. Eh? Ili siku pale kwako linyita ili weje. Yaani mwanangu nakuja kwako na kushauri na kuelezea na mifano iliyo hai. Eh? Na kuelezea mipaka ya wazazi, na kuelezea kila jambo jinsi lilivyo. Afu leo mwanangu nakuja kabisa eti unanyambia eti si nuru kwa kushauri, si nuru na akili. Kwa hiyo mwanangu mimi siku linyita ni nichole bana. Eh? Kwa siku mwanangu mimi ulinyita huyu nichole. Unajua kuna kitu kimoja nilikuwa na, na, na waza sana. Toka ile siku, oh nampenda mke wangu, nampenda mke wangu. Ningesema jamaa kapewa nini na wana yake hawa? Eh, anacho kumsikiza bi mkubwa, nilicho kugundua mwanangu yake ilizako zimshiko na wana yake. Ndio maana huyo nuru ukasema ana akili nyingi. Na ndio maana hata huyo mke wake anakukamata. Yaani huyo mwanangu utafanywa zuzu hivi karibuni. Na ndio maana mamako aliliona na akaja mbio mbio kukuokoa. Wewe utakuwa zuzu utakuwa zuzu kuli kweli kama mtu msikiza mama yako wewe utakuwa zuzu maki washakuweza yani afu mwanangu hivi nuru kufanya nini 
au mwachanganya ni nyumba yangu mimi sikuelewa unajua eh kaka sasa uko unafika mbali nafika mbali wapi kwa hiyo siku mwanangu ukuja ulinyita pale ni kebei eh mimi natoa maneno yangu mimi mtu mzima afu leo unakuja unanyambia bali ya nuru hichi kikao hapa haya okay haya hichi kikao hapa umenyita ili weje mimi nikushauri nini kumbe mimi ninachokuambia mimi ni upumbavu eh umenyita hapa ili weje unichore au acha kuzingua mwanangu unazingua mimi nakwambia kwa hiyo mimi ile siku pia nakwambia kumbe una mtu wako ambaye unamwamini katika ushauri kwa hiyo mimi ulikuwa na nyona rofa au uko na nyona mimi mjinga eh maneno ya kiume tunaongea kiume Afu eti umechabua eti nimekaa nimeachambua nimeona mingine ana maana lakini leo ushauri nuru acha mzalao mwana nakwambia tena mimi kama ni mtu mwingine siwezi nishakuzabua tunavumiliana tu sio tu kiume lakini mwanangu acha mzalao na na yani issue iko hivi sawa usiniambie habari yoyote kuhusu nyuma mako usiniambie habari yoyote siku kuhusu nuru wala mkeo tukikutana tuongee mambo yetu mengine hizi habari tuachane nazo wasikilize hao ambao unawaamini sitaki habari hizo mimi mimi nakueleza ukweli uweze kuniona mimi lofa achana hizo swaga ya mwanangu sasa uko unataka kuvuka mipaka ndio achana na hizo swaga ya mama ndo kama hivyo nilivyokuambia sasa hivi chonti anisikilize hata kidogo yani amekuwa kama sasa ameungana moja kwa moja na mkeo yani kila jambo ninomweleza hapati kunielewa siju rafiki yangu amefanyaje ila mimi nahisi kuna kitu ni kweli baba chonti sasa hivi amebadilika mimi nataka nikiongea na sasa nafikia hatua ya kunikoromea ni umama tu niliyokuwa nao lakini kama sivyo hivyo hata vibao ngeweza kunipiga chonti. Na hata sijui kwa nini amefikia hivyo mwanangu. Hivi chonti kafanywa nini lakini mama? Unajua mimi nashindwa kuelewa. Alafu kuna kitu sikielewi juu ya mkeo. Huyo mkeo mama hana nia njema. Yaani mbali tuna kunyang'ania chonti juu ya hili swala la ndoa, lakini pia na kitu kingine. Huyo mwanamke kila ukikaa naye ukiongea naye hapa kwangu, hapa kwangu. Yule anaitaka hii nyumba mama. Mimi hmm? nakwambia na yule kuna kitu kibaya tu amefanyia chonti. Sio bure. Sio chonti yule mimi nimzoea. Atakuwa anajidanganya. Hii nyumba unajua wewe mwanzo mwisho. Isi chonti alivangaika mpaka inafika hapa. Hii nyumba kwanza ameikuta au imemkuta? Ameikuta. Basi atatoka huko ndani. Yule lazima angoke huko ndani. Au nde timu, au nde majeshi, lazima ataondoka tu huko ndani kuna binti mmoja anaitwa Nuru. Nuru eti rafiki yangu anakuja kunyambia eti Nuru ana akili nyingi kunishinda mimi. Eti amemshauri majambo mazuri kushinda mimi ndio mshauri. Kisa eti kamshauri akae na mkewe aache kukusikiliza wewe. Hivi kweli ni akili hiyo? Hapo hapo kusema kabisa kani ana binti ana akili sana. Hivi ni akili hiyo mama. Huyu Nuru mtoto wa juzi huyu. Anakijua nini hasa katika familia za watu? Yule anamdanganya tu kuja kuharibu familia hapa. Ana akili sana ule binti yule. Na sasa mwisho wake umeshafika. Yule binti hapa ataondoka. Na ni lazima aondoke. Mimi mama kwambie kitu. Mimi kilichonileta hapa ni kwamba tuunge timu yani. Unajua tuunge timu. Yaani huyo Nuru mwenyewe akasema yeye atahakikisha shoga yake anabaki huko ndani. Na mimi nikaambia nitahakikisha huyo mwanamke atatoka kwa sababu nishamuona nia yake sio nzuri. Kwanza mimi hata sasa hivi urafiki na jamaa yangu Chonti hauko tena kama zamani. Amenitenga, yani amenipuuza, ananiona mimi kama mjinga. Kwa hiyo nilichosema nije kwa mama tufanye. Yaani mimi niko nyuma yako mama. Chochote kile ambacho utasema mimi nakusikiliza. Tufanye jambo huyo mwanamke atoke. Hata mimi naongana na wewe atoke, sio mtu mzuri. Kwa sababu sasa hivi kashanitenganisha kwanza hata na rafiki yangu. Rafiki yangu hata anisikilize. Anafikia mpaka nyenye mimi sina akili kumshinda Nuru. Yaani mimi na mtoto wa kike yule wajuzi ananifanisha naye. Baba, mimi nashukuru sana. Yaani mpaka nafikia hatua ya kumuonea hivi mwanamke mwenzangu ambaye ni mamako wewe. Yaani kama vile wewe ungekuwa ndo mtoto wangu, alafu chote ndo angekuwa mtoto wa huko. Maana unavomsaidia ndugu yako lakini yeye aelewe. Mimi nakuhakikishia. 
nitasimama kumtetea chonti. Mimi ni mzazi bora. Sipendi mtoto wangu apotee. Kama tangu siku ya kwanza anakuja katika ulimwengu huu nipo naye mimi mpaka sasa basi nahakikisha mpaka yeye anaingia kaburini au mimi naingia kaburini. Siwezi kumwacha. Na yule mwanamke hapa atangoka na mila zitafanyika. Mimi kubwa mama ambacho ukinileta ni hicho na nikutoe hofu. Mimi nipo muda wote, saa yoyote, kuna kitu chochote. Mimi niambie ila cha kushika huyu anataka nyumba. Yaani mama ukizembea nyumba ya wajukuu yako inakwenda. Mwanao anarudi kwenye nyumba za kupanga. Huyu mwanamke sio mtu mzuri. Yaani shika hilo. Mimi chote kikubwa kilicho nileta mama. Naomba izini yako lakini muda wote utakaponihitaji. Mimi niko pamoja na wewe. Baba mimi nimekuelewa. Hapa nyumba itabaki na yeye ataondoka. Msimamo ni ule ule tu. Hakuna kitakachobadilika. No. Be. Hivyo na mama. Ndio naye. Umezaliwa au umelelewa? Mimi nimezaliwa na nimelelewa pia. Sasa. Hivi kwa mfano, ungekuwa labda umeolewa kati ya mamako na mumeo, ungemsikiliza nani? Mimi ningemsikiliza mume wangu. Unajua kuhusu Mila? Mila? Aku. Kwa tu si amna Mila. Sasa sikiliza nikwambie kitu. Sisi watoto wa kiume. Sawa? Tumeambiwa tuwasikilize wazazi wetu. Kwa sababu pepo yetu sisi iko chini ya wazazi wetu. Nyie watoto wa kike mmeambiwa muwasikilize waume zenu kwa sababu pepo yenu iko chini ya waume zenu. Sawa? Kwa hiyo usijitie wanaume kuanza kushauri watoto wa kiume wakati ya jinsi yako ni ya kike. Maana yangu ni hivi. Acha kumshauri rafiki yangu, aache kumsikiliza mama yake eti aanze kumsikiliza mtoto wa kike yule mwanamke wake. Maana mimi simuiti mke yule mwanamke wake. Hmm. Kwanza mimi sijatoka mguu mosi mguu pili kwenda kwa watu nikamwambia mtu asimsikilize mzazi wake. Sawa? Ila mimi nimetoka hapa kwenda kwa watu kule kwa nani yako siyo ndugu yako yule. Kusuluhisha majambo yao yakae sawa. Mimi sijatoka hapa kwenda kumwambia asiongee na mama yake hapana wala simsikilize. Sikiliza wewe nikwambie Kusulisha gani huko ambako unamshauri mtu aachane na mama yake amsikilize mkewe kama ungekuwa kweli wewe ni msulishaji ungeenda ukamsikiliza yule mama sababu zake alafu ukamsikiliza na mwanamke sababu zake ndipo ungewasuluhisha lakini wewe umetoka hapa na kwenda kumwambia rafiki yangu kwamba eti ampende zaidi mkewe aache kumsikiliza mama yake huo ni upumbavu na unampotosha rafiki yangu hayo maswala sitaki uyafanye kwanza umekuja hapa kistaarabu. Mambo ya matusi matusi sipendi. Hapa matusi siyataki. Upo. Na kutukana. Na kutukana kwa sababu ni mpumbavu. Na huyo pia anakusikiliza pia naye ni mpumbavu. Alafu mimi nahisi kitu kimoja. Hivi wewe hujatoka na wewe jamaa kweli? Maana naona sasa akili yako kama zinaenda kufanana hivi. Maana watu wanaambia wakishaka muda mrefu mnafanana na akili. Yaani wewe nikiangalia wewe yule mkewe na wewe mwenyewe na yule jamaa wote kama akili zenu moja sikiliza unamshauri upumbavu rafiki yangu afu anakuja eti ananisifia eti unajua ndio ana akili unajua ndio ana akili ana akili gani wewe una akili gani wewe huo upumbavu wako wa darasa nne sikiliza acha kumshauri rafiki yangu upumbavu na hicho ndicho kikubwa ambacho nimekuita hapa tukiongelee sio habari nyingine sijui nini sijui mimi msuluhishi sijui nini sio ungeenda uko ndani thege sikiliza huo upumbavu sitaki kusikia acha kufuatilia rafiki yangu kwa sababu unaweza kumpa razi na akakosa razi za wazazi wake akiokota makopo hiyo tunasumbuka sisi kwa sababu wewe mshikaji wetu sio wewe <laughs> unajua mimi ninavyojua wazazi wanaza watoto wanawakuza na kuwafundisha maadili mema na kuwashauri lakini kwa mama yule hayupo hivyo mama sijawahi kumuona yule 
Mama na majibu wa karaha yule afanani kabisa. Hivi yule mama kumgombanisha na, na mko wake? Eti mwanamke huyu sio sahihi. Yeye anataka ya mwanamke gani? Kati mume ndo anajua yule mwanamke wa malengo yake. Yeye ya anampangia eti. Ilo ni jambo sahihi, wewe unaona sahihi pale? Unaona sahihi? Sikize nikwambie. Kwa sababu sio mwanamke staiki. Na hata yeye mwenyewe ameshasema, sasa kama mtu kutoka kwao na kashasema mila zimemkataa, analazimisha nini kukaa kwa majumba ya wapi si aondoke? Kwani hana kwao yule? Hana wazazi wake? Siende akasikiza wazazi wake. Kwani ni lazima akae pale? Kwani wewe ndo kamzaa? Sio mkutano tu kubwa ni. Waacha mtu amsikize mzazi wake, kamwambie shoga yako hivi, hutakiwi aondoke. Na nasema hivi ataondoka. <laughs> Iko sasa ndo kilicho kujisha hapa. Kwa ndugu yangu atoke pale angoke na kwambia ndugu yangu hangoke. Huyu sio mwanamke sahihi. Yeye mwanamke sahihi yuko wapi? Mwanamke sahihi anamjua. Mwanaume ndio anajua mwanamke wa ndoto zake, mwanamke wa malengo yake, sio mama. Hata wewe na kushauri, ukija ukioa sio ukatafutiwe. Tafuta mwenyewe mwanamke anayekufaa. Nadhani umenielewa. Acha kumbao acho pumbavu huyo rafiki yangu anisifia kwamba eti una akili ndio akili zako hizo kwa hiyo na wewe unaanza kukaa saa hizi eti unanifundisha na mimi kwamba eti ni kitaka kuoa ninachukua ushauri wako wewe wewe hata darasa nne hujamaliza eti kweli nakaa kabisa eti ninachukua ushauri kwa nuru <laughs> yani wewe unanizarau sana sikiza nikwambie kitu kimoja sawa nuru acha kuingilia mambo ya ndoa kwa sababu hujui sawa na yule mama yuko sahihi kama angekuwa hayuko sahihi asingefanya vitu vile kwanza yule rafiki yako mimi najua namshangaa sana hivi unaolewa siku zote unakaa na mume humjui mkweo hujui chochote wala huna tamaa ya kwenda ukweni kwako si ndio maana kaonekana sio sahihi mama anachokifanya yuko sawa na mimi namsupport na yule rafiki yangu right kama ningekuwa ni mimi taraka tatu zote ka anaondoka yule namsikiliza mama kile chombo kipya tufanye maisha hapo sasa ndugu yangu nimekupata oh, sikiliza sikiliza Sawa sitokugusa nimekupata vizuri. Cha muhimu cha sekondari ulichojia hapa. Unanishauri rafiki yangu aangoke pale. Ndugu yangu pale atoki. Pale angoki. Tena ukamwambie na huyo mama hapo. Ndio. Na umezidi unyonge. Umezidi upole. Kumbuka umundani wewe ndo mama mwenye nyumba. Yeye katoka huko kaja kujistili tu huko ndani. Sasa ukiwa mnyonge namna hii anakutawala. Hey. Na kingine ni kwambie. Yule mama kama hujamfanyia sebene yule atakupanda kichwani. Light angekuwa mama mkwangu mimi. Hey ungechimbika naona angejua ajui wewe umekaa tu hivi 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 kwani umundani nani kaolewa si wewe wewe ndio mwanamke wa mundani kama mama kashindwa kurekebisha familia ya mtoto wake kaja kuibomoa huyo kakosa adabu na ye kama kakosa adabu wewe cha kufanya mvunjia adabu mweke sebene yule Mbona anaondoka bila kuaga? Bila kusema samahani, bila kusema bye. Ush. Lakini Nolo. Kumbuka hapo mwanzo ulishanishauri. Nikae na mume wangu, niongee naye kuhusu matatizo ya mamake. Sasa, mimi nimeongea na mume wangu. Ye mume wangu mwenye mamake kamshindwa. Mimi kweli nitaweza nuru. Hmm. Wewe utamweza. Wewe na kupasilimia mia utamweza. Mweke mdomo uone. Acha kuina machini. Nyosha shingo juu. Yule ana kauli yoyote. Ana nyama za kina shu. Sasa ndio itakuwa mimi chanzo cha kuatisha ndoa yangu. He? Hapana. Katika yeye na wewe, nani alibundua mwenzake? Yeye ndo analibundua mwenzake. Anaita ngonjela na misamiati isiyofaa cha kukushauri ndugu yangu yule unamwekea sebene unamwekea mchiliku yule 
Yes kasha mnanda wewe unaukatikia. Uone kama atakaa hapo. Ataondoka yule bila kumwambia mwanae baba kweli na sura yake. Sura ya upole lakini maamna mama kafiri kama yule. Sawa. Mimi nitajaribu. Si unajua kila kitu kina mazoea. Utajaribu? Hapa sio kujaribu, unafanya. Sema mbwa kujaribu kwa jaribu ndio unakwama, unafanya ili uone kama atakao ataondoka. Naamini asilimia mia moja Ukifanya. He, kama ataondoka, kama hajaondoka, mimi sio nuru. Sawa. Sawa, so, sawa, unielewe? Uweke akilini hayo. Nyumba kwako lakini bado tu unajinania kila siku, unakonda ugali unakula ukupiti, yani unakula si unaenda. Chonti. Nataka talaka yangu. Talaka? Ndiyo, nataka talaka yangu. Sasa nataka talaka uende wapi? Nyumbani. Kwani mimi sina wazazi? Nimechoka na vituko vya huko ndani. Nataka kuondoka, sijaua kwetu. Mke wangu. Hivi unakumbuka ahadi zetu? Tulikubaliana tutaishi, tutaishi kwenye shida na laa, mateso na kalaa, chuki na fulaa. Chonti. Hizo laha unaziona wewe na mama yako. Mimi naona kalaa hatu hapa. Lakini mke wangu Hivi unakumbuka wendo furaha yangu? Wendo majibu ya maswali yangu? Nimechoka kusikia hayo maneno yako. Sasa, kuna haya mawili. Kati ya hayo mawili chagua moja. Kunipa talaka yangu niondoke kwetu au mtimuo obi mkubwa wako. La sivyo, talaka itanifuata nyumbani. Mke wangu. Amen. Mshoko kuendelea kuishi hapa umeshafika. Ilichobaki ni wewe tu kwenda kukusanya vilago vyako na kurudi kwenu. Sitaki tena endelee kwa mwanangu kusumbuka kwa ajili yako wewe. Na vile vile sitaki mimi kuumiza kichwa changu kwa jambo dogo tu. Ambalo ni hili. Ni nini? Talaka hizo. Ina maana mume wangu ndo ameandika talaka kakuletea wewe mradi unipe mimi? Hapana. Nimeona nimpunguzie kazi mtoto wangu. Nimesandika mimi hapo. <laughs> Hivi. Ibo mama mko unajijua ni ajabu sana eh? Yaani sijawahi kuona mama mko wa ajabu kama wewe. Wewe mtoto wewe. Si ndio uchukua unafikitaka hicho? Ha? Eh? Unataka kumnyanyama mwanangu? Chukua talaka zako uondoke kwenu. Na nimeshakuona pilika pilika zako na huyo mwenzako huyo. Nataka mwanangu si kumtoa kafala nataka kumfanya kitu gani ili apate kunizalau mimi. Mimi siwezi nikaondoka hapa bila alizaya mume wangu. Utaondoka mume wako atafikishiwa. Na kama utaamua kuendelea kubaki hapa. Hicho tutakachokufanya wewe utakwenda kwa disia kwenu. Nitaanza na wewe kwanza alafu namaliza na mume wako. Mama. Ina maana wewe Mkiwa pia yupo mwandani basi mambo yote hayafanyiki. Hata salamu inapotea, unashindwa hata kunisalimia. Umezunguka. Umeona huji hapa? Sikamu mama. Ndio unaniona sasa eh? Haya malaba. Mama samani. Hivi mkamwana wako alivondoka, amekuaga. 
maana nampigia hata simu yake haipatikani hata jaondoka umemwacha umemwacha ndio nimenipata laka hizi tatu nimeokota mzizi wa fiti na mwanangu hivyo na laka kila siku mnagombana na mwandani maisha gani mnaoishi mazuri na yule ni wana bora aende kwao tubaki na amani yetu mwandani na hata simu yake pia hapa ndo maana haipatikani Sembuli wewe. Unaona acha kila kitu ambacho umenunuliwa. Lai ni komo mmo ni mzima tu. Kiukweli hapo mambo umenikosea. Unamwachaje mwanamke ambaye nimemwoa mimi? Jukumu la kumwacha huko naye ni la kwangu mimi. Umekuja kwangu. Nyumbani kwangu. Kwa nini unaingilia maamuzi yangu? Mama yule ni mke wangu unapompa talaka ende kwao. Unategemea familia yake mimi nitanichukuliaje? Sasa mimi kosa langu nini hapo? Eh? Mimi nimeamua kumwacha ili aondoke kwao. Na wewe pia una wazazi wao na wazazi wake na hapa ndo nyumbani kwako. Hapana mama. Kwa hili ulofanya mimi sikuelewi. Na sikuungi mkono kabisa. Umenikosea, umenikosea, umenikosea. Afu mama unataka niongee maneno hapa hivi ili unipe radhi. Kiukweli mama mimi nimekosea na mimi kwa hili ulifanya sikuelewi yani sikuelewi. Sikuelewi kabisa mama. Chonti, mimi nikupikie chakula unachotupenda mwanangu. Eh? Ni kitu kile. 